on fait construire une ville ici. Elle est bientôt prête. C'est son dernier été. Son sol est encore vierge et ses fenêtres et le ciel au-dessus d'elle lui aussi est intact. On entend le marteau d'un homme. Il n'y habitera pas. Ses enfants n'y étudieront pas. Son Dieu n'y a pas droit de citer. D'autres seront amenés à y habiter, mais plutôt par une somme de hasard, et aucun parmi eux, sans doute, ne pourra dire « C'est ici que j'ai voulu aimer et mourir. » Le beau fixe. Plus d'inquiétude à se faire, plus de tempête à redouter, un orage à nettoyer le temps. Il faudra bien tenter de vivre. Quant à moi, qui ne suis que de passage ici, j'ai le sentiment que je suis sommé de m'arrêter, de rester en ces lieux au moins un moment comme devant certains édifices millénaires, présence qui pose en moi la question la plus simple. Oui, je m'arrête, requis cette fois par une absence. Dans mille ans, Qu'aura été cette ville Ce chantier est déjà une ruine, ou plutôt ni chantier ni ruine, ni vivant ni mort, insensé, insitué, il n'offre pas de prise, le sens en est ailleurs à Paris, à Shanghai et n'importe où hors du monde. Mais nous sommes du côté du RERB, où l'on prétend encore fournir à nos vies un environnement qui soit désirable. Aussi, on a pourvu à tous les besoins spirituel et matériel. On a disséminé à travers la ville un certain nombre d'infrastructures permettant d'aborder les choses de la vie avec détachement. Ici, pour habiter. Ici, pour étudier. Ici, pour vivre. Ici, pour acheter. Ici, pour prier. Ici, pour s'amuser. Pas de doute, on vivra ici des expériences dont on pourra dire qu'elles sont hors du temps. Et ce séjour sans lieu ne pourra véritablement satisfaire que les mystiques ou les imbéciles. Oui, tout cela a déjà été dit. On a décrit mille fois ces univers concentrationnaires du bonheur, et qui connaît une ville les connaît toutes, car elles sont exactement semblables, autant que la nature du lieu le permet. Il n'est plus temps de se plaindre. Il suffit de passer son chemin. Mais je ne peux faire autrement que de dire, une nouvelle fois, Parole et image, vestale de l'évidence. Pourtant, il n'est pas encore possible à l'homme d'abolir l'heure et le lieu, pas plus que de sauter par-dessus son ombre. Ici, comme à Las Vegas ou à Dubaï, dont il est si touchant de voir d'anciennes images, il y eut bien un sol avant le hors-sol, un lieu au sein du non-lieu. Il y eut bien une pierre première posée au départ de tout, et un nom propre pour épouser cette pierre. Nous sommes à la ZAC du Moulon. Et si je ne sais pas ce qu'est une ZAC, ce nom de Moulon est encore une pierre, une pierre où poser sa tête. J'ai mendié un vrai nom, un nom quotidien et c'est le seul qu'on m'a donné. Autrement, je n'ai trouvé que des noms puérils, des noms inventés de pays qui n'existent pas, n'existent plus. Des noms qui sont comme des salles froides où errent parfois les derniers anges de l'Antiquité, lambeaux de lumière abandonnés. On a perdu deux muses sur le chemin. Les mots me manquent. Il faudrait défroisser ce pli du langage qui nous fait parler des choses comme si elles étaient des personnes. La ville attend. Elle veille et nous espionne à travers ses paupières mi-closes. Tout cela ne veut rien dire. Ces murs font bien partie de l'apport humain au lieu terrestre, mais nulle part je ne vois la main de l'homme. Oui Bientôt le marteau et le silence laisseront place à d'autres rumeurs, et la ville attend. Mais qu'attend-elle Rien qui pourra troubler son rythme propre. 
Qu'attend-on quand on a tué le temps On a lavé le pavé du temple, qui oserait prétendre qu'il puisse être à nouveau souillé. Elle correspond intégralement à l'idée qu'on a eue d'elle, quand ce lieu était encore vide, et les jours n'ont rien ajouté à cette idée. Quant aux êtres qui la peupleront, ne compteront-ils pour rien, eux non plus Les hommes et les femmes qui bientôt surgiront, je ne peux les imaginer que comme les poupées de cire du musée Grévin, ou comme les silhouettes qui hantent les tableaux de Hopper. Mais je me trompe, à l'évidence. La vie passera outre, fleuve violent et amoureux qui charrie aisément tout le béton du monde, et dans ce temple qu'on a érigé contre la mort, l'oiseau viendra nidifier, vaincre la peur de la mort. Un enfant apprendra à faire du vélo. Deux adolescents vivront leur premier amour. Il y aura de la vaisselle cassée. Les étudiants discuteront pour de bon. On se mettra en colère. Il y aura des naissances et des renaissances, du sang versé, des parties de football poétiques des vitres brisées comme des éclats de rire, des fêtes promesses, d'autres fêtes, des douleurs secrètes et des aveux tarvenus, de la joie. Seulement, cette joie ne trouvera pas de lieu propre où s'inscrire. Elle ne pourra rayonner que vers l'intérieur. Elle aura déjà renoncé à tout rapport de transparence avec les choses. Métaphysique des lieux, c'est vous qui bercez les enfants, c'est vous qui peuplez nos rêves. Nulle espérance dans le sol quotidien, on sera, en dépit de tout, porté à croire en d'autres mondes. Et nous autres, nous nous croyions de passage dans ce lieu, mais déjà nous y avons laissé une trop grande part de nous-mêmes. Nous partageons le destin de ceux qui y séjourneront. Et puisque nous ne sommes ni mystiques ni imbéciles, nous voilà plutôt, il est vrai, comme des enfants assis côte à côte sous le mouvement des grues, fascinés par l'évidence de la masse décollée du sol et qui cherchent un lieu. Notre chantier se déroule en deçà de ces manœuvres. Nous tramons la chute de cette cité céleste.